അപ്പോൾ മുൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആരേസും ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ മൂന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സിംഗിൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്കറിയണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒതു ഒരു വിധം എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ക്ലാ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സീക്വൻഷ്യലാണെന്നാണ് അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി ടു ബൈ ഒ പി വൺ പ്രിൻ്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഔട്ട് സി ഇന്ന് ക്യാരക്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സെലക്റ്റീവ്ലി ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഫെൽസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇഫെൽസിനെയും നമുക്ക് സ്വിച്ചിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പോകണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോകണോ വേണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊക്കെ നമുക്ക് കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്ററേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിംഗ് ആണ് ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രിൻറ്റിങ്ങും നമ്മൾ പത്ത് വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പത്ത് തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എടുത്തു അത് ഒന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പം നമ്മൾ ഐ സിക്കൾ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അത് പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ ലെസ് ദൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് താഴെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എഫോ സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ചെക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പാർട്ട് എന്നോ പറയുന്നത് ഐ സിക്കൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ തുടങ്ങുക ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എവിടം വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സിറ്റ് പാർട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ പുറത്തു പോകും പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൂപ്പ് എൻഡ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് താഴെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സി ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമുക്കത് സം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ നമുക്ക് സം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സി ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വേണ്ടത് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറലി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും അത് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറലി ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ചെയ്യാനാണ് വൈലും ടു വൈലും ഏകദേശം അതേ പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വൈലാകുമ്പോൾ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാം ആ വൈൽ ലൂപ്പിന് അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകണം അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പാർട്ടും കൂടെ കാണും നമ്മൾ അതിനകത്ത് വൈൽ ലൂപ്പിൽ അതായത